我天生胆小，但不小小。我不爱读书，但从不认输。我不想学武，但短袖上路。我虽不专一，但不抛弃。我缺少豪气，但讲义气。当时情况紧急，不能让师爷写奏章，奴才只能画了这幅字画。嗯，画的不错，<笑>谢皇上。是什么样的刺客？哦，是吴三桂派来的刺客。那些刺客的武功很高强。对了，皇上，奴才有一件宝贝背心，那是刀枪不入，水火不进。奴才这就脱下来，让皇上穿上。是从鳌拜家中抄来的那件吧？奴才该死。今日你要把这件背心托给朕，足见你对朕的忠心。但是，这皇宫之内，侍卫千百，一般刺客是进不了朕的身的。倒是你啊，成天在外办事，常常遇到凶险。这件背心，就算朕今日赐给你了。谢皇上恩典。小鬼子，啊，朕知道你对朕好，可这以后做事呢？要规规矩矩一点。是是是，你身上这件背心啊，日后要是也被别人抄家抄出来，那可是非常的不妙啊！啊，是是是，奴才不敢。起来吧，谢皇上。呃，皇上，那个罪大恶极的假太后，那个老贱人，让奴才给抓回来了。嗯，朕本该亲手杀了他，但是。念在他对朕有养育之恩，这些年，他也确实把朕当做儿子一样看待。这样，你把他送去慈宁宫，让太后圣断发落。这，哦，对了，皇上，还有一件事。哎，这桑杰法王和格尔丹王子，都已经跟吴三桂翻脸了，他们决定以后啊，为皇上出力。这两件事你是怎么做到的啊？你爷爷的，你真是朕大道的福将啊！<笑>那都是托皇上的鸿福吧？奴才已经跟他们结拜为兄弟了。这桑杰法王是大哥，格尔丹王子是二哥，奴才是三弟。<笑>嗯、兄弟真多啊！嗯，一个要做准格尔汗，一个要做桑杰法王，这都不难。到时候朕你一道赤文啊，派你这个钦差大臣去宣读就好了。你去和你那个大哥，还有二哥说，只要他们真的出力，这件事，朕就答应。哦，到时候可变两面三刀，见风使舵，看哪边占了上风，就帮哪边。这，奴才立刻将皇上的圣意。转达给他们两个人。嗯，你先下去吧。啊，这
奴才韦小宝参见太后，奉皇上的命带来侵犯毛祖荣，请太后圣断发落。好，太后这次会赏我什么呢？韦小宝，你先退下。本宫叫你退下。这，奴才告退。奇怪，我抓住的那个老贱人，明明立了大功，这太后连个赏赐都没有。哈，慈宁宫啊，肯定是风水有问题，怎么进去的人都变成了母混蛋了呢？雷公公你好，你好啊，你们好，雷公公啊，我有话要跟你说。哦。那个，你们先回去吧，我跟我朋友聊会儿天啊。是啊。啊啊啊！你快带我们去见皇上啊！呃，三位是昨晚来的吧？怎么还没找到皇上啊？问了几名太监，都说皇上在召见大臣，一夜没睡，我们根本没法上前，下不了手。那个，那我想皇上现在一定是在补觉啊。你们是见不着了。哎呀，我看你们三位衣服都换好了，那太好了。我们现在就出宫去吧。啊啊啊！这事情没办成，能出宫吗？哎呀，这大白天的，你们也杀不了啊！你们三位不妨晚上来试试。不行，好不容易进来了，大事不成，绝不出宫。说，皇帝住在哪儿？带我们见他。呃，那我得去找个太监问问啊。你怎么敢找人呢？不许跟别人说话！我不不会跟其他人说话的。你是想见阎王，还是想见清廷皇帝？你只能选一个。那，哎呀，那那那当然是见清廷皇帝了。不过呢，我有话在先啊。一见到小皇帝，你们就动你们的手，我可是不会帮忙的。哼，谁让你帮忙？一见到皇帝，我们就放你走，其他的事儿跟你不相干。啊，也未定啊。那，皇上每天呢，都会向太后他请安。这会儿啊，说不定，说不定，就在慈宁宫啊。哎，你们看见了吗？那那那那那，哎呀，就那边那边那边。哎呀呀呀，这这这这这这边。哎哎，看见了吗？看见了吗？啊，看不到吗？哎呀，这这这这这这这在哪儿呢？前面叫的是皇太妃，后面叫的是皇太后。为了保护皇上，只有牺牲皇太妃了。我问你，皇帝到底在哪儿呢？哎，就就就就就在那儿，你没看到吗？哎哎，来来来来来来，我带你们去看啊！哎，这边这边这边，来来来来，哎哎，快快点，滚！来来来，嗯嗯，那那那，你们看你们看你们，前面那顶呢，就是皇上，第二顶呢是皇太后。那我已经告诉你们了，接下来就看你们的了。祝你们好运。忠儿，老头子，前面轿子里就是清廷皇帝，咱们三个人连人带轿子打他个稀巴烂。走，真好玩儿。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。得手了，走！打完了，走！走！抓刺客呀！保护皇太后！哎，是我，是我，是我，是我！大家不要慌乱，保护皇太后要紧呐！奴才韦小宝就在来时惊动了太后圣驾。好，做得好，韦小宝，你又救了本宫一次。你过来
，过来。前面轿子里的那两个人，到底死了没有？你过去瞧瞧，小心一点。是太后。启禀太后，那两个人已经死了，死的是一塌糊涂，死的不能再死了。他们两个是反贼，这事不能闹大，把他们连人带轿一起用火烧了。你是聪明人，奴才明白，奴才必定会守口如瓶。在场的侍卫、太监、宫女们，奴才有办法让他们。连屁都不敢放一个，聪明人，那本宫就放心了。回宫，太后，圣驾回宫小桂子，啊，朕有一件事，不知该如何是好。皇上您聪明之极，连诸葛亮都甘拜下风，还有什么事情是皇上您解决不了的？你立了三件大功，朕都没有赏你。擒获毛祖荣是第一件，说服桑杰和格尔丹归降朕是第二件。刚才你又派人杀了反贼，救了太后，是第三件。你已经被封为伯爵，朕总不能再封你为王啊！这三件事情都是托皇上您的鸿福啊，功劳都是皇上您的，皇上该当。自己连升三级才是啊！可是，朕的疑惑并不在此。皇上，您请说。你怎么知道毛祖荣和那奸夫胁迫太后送他们出宫，并躲在轿子之中？还有，你率领御前侍卫攻击轿子，那两名反贼死在轿子中。可为何死伤那么多的侍卫，现下宫中还在捉拿刺客？怎么，有什么不能说的吗？奴才罪该万死，请皇上恕罪。攻击教子的不是侍卫。是吴三桂派来的刺客。奴才押送毛祖荣去见太后，这太后命奴才离开。奴才刚一出慈宁宫，就忽然蹦出来三个人呢。他们都是侍卫的装扮，他们要求奴才带他们来见皇上您。奴才是打死都不肯呢。对对对对，你看你看你看，这这手都快被他们给抓断了。这三个刺客糊里糊涂的，他们一看到有轿子经过，便以为是皇上您的圣驾。就冲出来，行刺了。他们糊里糊涂，是你胡言乱语吧？你想，与其他们犯朕之驾，不如去害太妃。只要他们一动手，这宫中大乱，就没人能伤得了朕。你也就保住了一条小命，是不是？是是是，皇上料事如神，奴才不该隐瞒，不该隐瞒。你让他们去害太妃。
本该杀头，可这的确出于你对朕还有那么三分钟爱之心。不止三分，是十分、百分、千分、万分，是万分的钟爱之心。哎，钟爱，小鬼子，你知道“钟”是什么意思吗？皇上，奴才对您那是绝对的忠心耿耿啊！哎，对了，也不知道那三个刺客被忠实卫们杀了还是抓住了，奴才这就去打探打探啊！站住！你想逃跑了是吗？奴。话说回来，咱们俩已经好久没有练摔跤了。啊！皇、啊。啊啊啊啊啊啊啊清明扫墓，韦香主潜伏多年，果然行事缜密啊！随时随地都戴着假皮面具，连朕都让你骗了。小宝，你好大的胆子！圣公子投降，这小拳头饶命啊！哼，你，你到底要瞒朕到什么时候？皇上，奴才虽然身在天地会，可是对皇上那是绝对的忠心耿耿。奴才，奴才从来没有做出对不起皇上您的事儿啊！你若有丝毫反念。也能留你到今天。是是是是，皇上，您鸟生于汤，赛过诸葛之量，奴才尽忠为主，好似关云之长啊！做大清的官，使我大清之路，满脑子想着反清复明。哼，若是念在你那一点点微功的话，即便你有一百个脑袋，也早就被人砍完了。是是是是，皇上宽宏大量，奴才的脑袋才保有今天。奴才这就退会，什么天地会相主，说什么也不干了。奴才今后绝不反清复明，专门反明复清。住嘴！我大清还好好的，复什么复啊？满嘴胡言乱语。是是是是，奴才祝大清江山万万年。今后皇上您让我复什么，奴才就复什么；您让我反什么，奴才就反什么。好，那你可真听好了，朕要你反天地会。满口花言巧语，说对朕忠心耿耿，朕也不知道是真是假。绝对是真的，师祖真金，真的不能再真了。总算你没有对朕做什么大逆不道之事。倘若你听朕的，这一次将天地会彻底端了，斩草除根，将那些反贼杀得干干净净，那么将功赎罪，朕赦了你的欺君之罪，说不定。朕还会赏你些什么？可如果你仍然狡猾欺诈、两面三刀，哼！你觉得朕杀不了一个天地会的韦香烛吗？是是是，啊！皇上鸟生于汤，是不会杀忠臣的。你是忠臣吗？你是白脸奸臣。这样吧。你聚齐兵马，将天地会、穆王府、归心术这一等奸贼全部捉拿来。如果放走一个，朕斩你一只手；如果放走两个，朕斩你一双；如果放走四个，朕斩你双手双脚；如果放走五个，你说朕斩你什么？
，那奴才就只有做太监了。你倒是挺会打主意算盘的。双手双脚被砍，那奴才是肯定活不成了。这脑袋砍不砍也无所谓了。哎，皇上，那帮人说是反清复明，可是到最后也没有反成功复成功。奴才这就去跟他们说说。皇上，您是上知天文，下知地理，古往今来是无所不知、无所不晓的。皇上，您说这大清江山是万万年，那是绝计错不了的。这反清是反不成的，大家伙不如就散了吧。你难道不知道你犯了大罪了？朕给你改过自新、将功补过的机会，你还跟朕讨价还价？皇上，他们要来害您，奴才是拼死阻挡，奴才对您是讲义气的。皇上，您要去拿他们，奴才夹在中间，难以做人，只好向您求情。那讲的也是义气啊！你这是向着反贼，这是顺逆不分，目无君上，还讲义气！狗皇帝在里边，冲进去！皇上，刺客好像没被抓到，您就在奴才身后，奴才替您挡着。快，抓住刺客！够了！别动！别动！中间这三个字，你可认得？奴才狗窝的大门上面，好像也有这三个字。今天晚上，你们天地会，穆王府。华山派姓归的，还有上次被你剿灭的王屋派司徒贺，都会在你家中聚会。朕这十二门大炮，已经在你屋子四周的民房中架好了，炮弹火药也都已经上好了。只要一开窗，一点药引，恐怕你那些反贼朋友们都逃不了命。即便没有炸死。逃了出来，周围还有很多前锋营的兵马，他们不能光吃饭不做事吧？皇上此刻跟奴才讲，就是饶了奴才一命。奴才以前的小小功劳，都抵得干干净净，半点不剩了。嗯，你明白就好。这就好像玩牌九，你先前赢了不少银子，可是，在一注之中。全都输给了朕，没有了输赢。如果我们还想再玩，就得从头来。启禀皇上，反贼已经拿下。进来，进来。放手，老六，给，跪下，跪下，跪下，跪下。呸！小奸贼，你这臭贼！神权无敌归心术，功夫了得。咱们死伤多少人？呃，回皇上的话，这帮反贼够凶狠的。咱们侍卫死了有三十几人，伤的有七十几人。带下去拷问。你，你，放开我！我的狗！不可以啊！啊，护驾！好，护皇上。护驾！护驾！皇上，你别失望。我。爹！爹！爹！爹！爹！主，给来！刺客惊动圣驾，奴才该死。斗龙，在。现在外面还有很多人要刺杀韦小宝，你给我好好保护他，不可离开半步。
有多派点人好好跟着他，不可让他跟任何人说话，更不可让他把任何东西传出宫去。嗯，总而言之，现在情况危急，给我像犯人一样看着他。明日早晨，再另行吩咐。啊，呃，皇上对属下真是无微不至啊。皇上恩典，奴才粉身碎骨难以报答。多龙在，你先出去。这。又赢了一注，那是金饭碗，你可得牢牢的端稳喽，别打破了骆驼驼，祖荣妹子，你们现在可以光明正大的在一起了，我这样也算是对你们仁至义尽了。唉，你们可是我的岳父岳母啊！放心，我以后会好好对待建宁的。哼，他奶奶个腿了！天地会的内奸，老子非得揪出来碎尸万段不可。现在这么多人看着我，要传一张纸条出去，那是万万办不到。那也不能让师傅和各位大哥，还有穆王府的兄弟被炸得身首异处，更何况还有双儿、柔柔和平儿了我们家乡啊，有一种习俗，这死者的鬼魂呢，就会随着这只小鸟，夸夸夸夸飞走，就不会来找各位兄弟们了。哎呀，魏兄弟啊，你真是够体贴啊，难怪皇上那么喜欢你。哎、你爷爷的，小强子对我的事情和行踪一清二楚。到底是哪个死乌龟老乌龟告的密呀、啊？被老子揪出来，一定砸了他的乌龟壳，放干他的乌龟血呀、啊！嗯。哼。呃。嗯呀。把大姐接上来，小心的看着。啊！可惜啊，我的蒙汗药用完了。哎，要不用含沙射影？啊，不行，这一发射出去，顶多让两个人全身麻痒，也顶不了多大事儿啊。出来喝酒啊，多大哥，咱哥俩就在屋里喝吧，啊！多大哥，来来来来来来，好好好，来来来来，进。哎，好嘞。这个小太监身材和我长得一样一样，一个人死总比我家里死几十个强。佛祖不也说过吗？他不入地狱，谁入地狱啊？你就留下来服侍我们吧。啊，这去把这只鸭子拿到那边去分一下
啊，这，小宝，小大哥，快去，来来来来来。杜大哥，来，我们干一杯。韦兄弟啊，你该满足了。你不想一想，你早就不在宫里当差了。皇上呢，还让你在这住着。哎呀，就算亲王背了，也没有你这样的待遇呀。倒不是皇上优待我，皇上每天。要处理那么多的朝政大事，哪会理会这些小事？哎，对对对，哎，哇，啊，没想到御膳房的兄弟们还记得我爱吃什么。那杜大哥，来来来来来，试试这个蟹粉狮子头怎么样？这个做的好，好尝尝。哎。侍卫们知道，刺客潜入，杀了多总管和韦副总管。杜大哥，你别吓我呀！杜大哥，杜大哥，你待我不错，今日伤你性命，实在是很抱歉。不过我今晚逃走了，皇上肯定会砍你脑袋，你总是免不了一死的。只不过是早死了半日，何况刺客杀了你。你是因公殉职，安家抚恤的银两肯定少不了。算一算，你是占便宜的。你下去吧，这里不用你伺候了。我和多总管还有很重要的事情要商议，你吩咐他们谁也不许进来打扰。这是赏你的。多谢韦爵爷，奴才这就出去。公主驾到！这公主早不来晚不来，偏偏这个时候来，要是让她进去看到小桂子被杀了。这闹起来还了得了！哎呀，小桂子在里面吗？回公主话，韦爵爷在里面喝醉了，让奴才领公主进去吧。怎么喝成这个样子？你怎么还不出去啊？我要是出去了，谁陪你玩？火烧藤甲兵啊！你又搞什么鬼啊？别闹！哎，来来来，出大事了！皇上要杀我啊！皇帝哥哥要杀你？他杀了鹅父，干嘛还要杀你啊？如果他敢杀你，我就找他拼命！哎哎哎！皇上，他已经知道
，我们俩……嗯、哎呀，你要砍我的脑袋呀、啊！我以为他杀了俄父，我就可以嫁给你了，怎么又出了这些事呢？不过放心，我会保护你的。<笑>咱们还是想办法，怎么逃出去吧？干嘛要逃出去啊？我明天就去求皇帝哥哥，他一定不会杀你的。他一向是最喜欢你的。<笑>怎么了？没事吧？是不是吃坏肚子了？你还说，都是你不好，都是你不好。放开！赶快跟我去见皇帝哥哥，我们俩必须马上拜堂成亲。你现在带我去见皇上，你老公啊就会变成一个没有脑袋的俄父了。咱们还是赶紧逃吧。我知道了，你一定是想逃出宫去找阿珂和双儿，到时候你就可以不理我了，是不是？是不是？是不是？到时候我肚子里的小小柜子可怎么办呢？什么？小小柜子？你说呢？我跟你说啊，我们两个必须赶回白堂成亲，要不然我这肚子一天天的大起来，皇上知道吴英雄是太监，你还让我怎么做人嘛？好好好。嗯，我们逃出去以后，日日夜夜在一起，再也不分开了，你说好不好？逃什么呀？我们可以一起去求皇帝哥哥，他最疼我了。我们去求他呢，他肯定什么脾气都没有了。哼！啊，哎，走吧。小宝、啊，姑姑，快快快！公主，公主，这好你个小鬼子，你你居然连宫女都勾搭、啊，没有来人呐、哎！不要喊，不要喊，小腿上不要喊的你。哎，姑姑，这皇上要杀我，我得想办法逃出去啊！外面侍卫那么多，我早就料到了。哎，我有办法了。公主，啊，这位呢是我姑姑，你不用生气。姑姑，你就把公主的穴道给解了吧。你没事吧？你现在呢是我老婆了，叫姑姑。你去吩咐外面的人把轿子抬进来，我们一起坐在轿子里面混出去。我们拜堂的时候呢，一定要有个长辈，这姑姑就是长辈，你说好不好啊？好。小李子，把轿子给我抬进来。这。小桂子啊，没事的话呢，给我乖乖在里面待着，千万不要出去乱跑哦。这，公主。这时候也不早了，您就早点回去吧。啊！什么人？停脚！是我。好，前锋营统领阿之进，叩见公主殿下。阿统领啊，今晚皇上交代的事情十分紧急，你一切都准备好了吗？都准备好了，是南怀仁大人亲自操办的。呃呃，皇上吩咐让我进伯爵府办件事，你跟着我们一起进去吧。回公主殿下，事后紧急，这时候不能进去了。什么叫不能进去啊？这是圣旨，你敢违抗吗？奴才不敢，只是现在太过危险了。况且公主殿下，您是万金之躯。少废话，叫他过来。嗯，你你先过来。这。呃，皇上密旨。你要是敢违抗的话，我现在就砍了你，还要将你满门抄斩。是是。你现在立刻带五十个军士，跟我们进去办事。这，这，宋道主
，韦相主已经回来了。啊。出大事了！啊，皇上他知道我们在这里聚会，这胡同外面已经围满了官兵，还有几十门大炮对准了这里啊！啊啊！大伙杀出去！哎，不成不成，外面的官兵太多了，大炮更是厉害。哦，这次我回来，带了几十名官兵，待会儿我把他们叫进来，大伙呢把他们的衣服扒了换上，混出去，好不好？嗯，这个主意好。哎，好好好。好的呢。哎呀，快点！鄂统领啊，给我叫二十个官兵进来。呃，黄左领，带二十个人进来。这。哎，双儿在哪？双儿她见你进宫这么久还没有回来，桂二侠他们进宫行刺也没有半点消息。好生放心不下，于是和风大哥、风逸飞他们前去打探消息了。是啊，他们三个人吃中饭的时候就去了，现在还没回呢。你们跟我来。嗯。你这是干什么？哎呀，给他们留个条子，这样他们回来就知道我们去哪儿了。钱老板，呃，你这是干什么？啊，有了这个纸条啊，冯大哥、冯一飞他们看见了，就知道怎么回事了。哦，也只有这样了。鄂统领，带我们出城吧。嗯、都准备妥当了，准备妥当了。好，大家小心一点。走，好，走走走。快走！快！哎，小宝啊，这次幸亏你机灵，要是晚走一步的话，还有命在吗？师傅，我们还是赶紧出城吧，待会儿啊，官兵就追上来了。好，走吧，走走，快走！哎哎哎，呃，我个人建议，你还是回到宫里去，等事情安稳了之后，我再去宫里把你接回来。你你你你你你，你想过河拆桥，卸磨杀驴，凭什么我不管了？是不是？不是，我怎么可能？让你说话不算数。哎呀！哎呦！你答应过我，你要跟我拜堂成亲，我才答应你把你从宫里弄出来的。你个臭贼，你想反悔是不是？没有，你没完，我肚子里我可是。曾想象你才似风流，我是那天香红袖。曾想象你该是英勇，我为你击鼓温柔，渴望与你琴棋诗酒，渴望共你月满西楼，渴望陪你共唱名酒，渴望有你无愁。潇洒也不优秀，偏偏被你的坏、你的好引诱，死心塌地为你哭，跟你走。你不是我从小想家的大英雄，既非王子也被高手，恰恰被你的家。生即是。
常相守所求。你不是我从小想嫁的大英雄，既不潇洒也不优秀。相守所求。